。Hello， 大家好，我是天龙大元帅，欢迎大家来到世界第一系列。今天为大家带来干棒之王，来自加拿大的象拔棒。说到象拔棒呢，世界上有很多地区都产自不同品种的象拔棒，例如墨西哥水豹、加州豹、阿根廷和新西兰地区呢也有出产，但没有哪个地区能像加拿大象拔棒那样肉质松脆、甘甜。美食家心目中最顶尖的食材，堪称世界第一。我们来看一下这个加拿大象拔棒，我买的呢是四百三一斤，这里面呢二点五斤，然后呢一共便宜下来刚好一千块钱一只。来，我们来盘一下它。其实早上刚拿回来的时候呢，它的颈部又大又粗，到晚上呢它就缩小了。然后小伙伴们，你们看它像什么？我觉得它像大象的鼻子。然后我们看它这个壳是比较松软的，感觉用点力气它这个壳就会碎掉。然后你看用力的怼它，它还能喷水。好了，我们不要玩了，再玩就把它玩死了。象拔棒，我们走。我们在拆这个象拔棒的时候，小伙伴在家呢，最好用小刀。我呢是没有小刀，用普通刀拆一下，沿它这个壳子慢慢的切好了，小伙伴们，象拔棒呢已经做好了。然后我们吃之前呢，先给小伙伴们看一下我们刚刚扯下来的象拔棒的皮，让我非常震惊，超级像一个丝袜，我感觉我的手都可以带进去来尝试一波。还是带不进去，但可以跟小伙伴们对比一下它有多长。来，比我的手臂都还长，天哪！好了，下面呢就开始试吃吧，蘸点芥末酱油。
入嘴的第一感觉就是它非常的脆，然后呢，就是它非常的清新，因为我们之前呢用柠檬去泡它，并且呢回甜回甜的，赶紧再吃一口，哇，有点上头。刚好呢，配了一点芥末，有点冲鼻。嗯，老板每天声音哇，好脆好爽。其实口感有点像我们之前，我想一下，好像有点忘记了。生蚝，对，没错，就是生蚝那种口感，非常相像，跟我们之前吃大小螺也有点像。但它好甜的那种回甜回甜的，哇，好好吃啊！小伙伴们，这道菜我觉得唯一的瑕疵就是什么呢？我感觉我的刀工还是不行。我在视频上看那种切片大师切的薄如蝉翼，我以为我会了，但其实我并不会。而且呢，象拔蚌，我觉得它好像应该是目前为止只适合吃刺身。如果说别的煎炸油烤的话，应该都不好吃。我总在想，它跟法国的生蚝到底有哪里不同呢？应该是多了一丢丢回甜。小伙伴们，之前我们吃法国生蚝的时候是什么评价？是大海的味道，没错。但是这个加拿大象拔蚌呢，完完全全就是甘甜、清爽、松脆。吃完感觉我跟日料店之间差的，其实就是刀工。哼，如果刀工再好一点的话，口感绝对还要再提升百分之二十个层次。吃完感觉就好像突然间有一股非常清新冰凉的海风。迎面扑过，好了，不吃了，还留一点给老妈吃。最后呢，我们来做个总体评价吧。其实加拿大象拔蚌作为蚌中之王呢，不管是从口味、口感以及味道上面，都是一流的。但是呢，我之前呢有吃过其他普通的蚌，口感之间其实相差并不大，我觉得大概在百分之十五到百分之二十之间。对，只有这么多。其实小伙伴们如果要吃象拔蚌的话，其实普通的象拔蚌性价比就很高。这个加拿大象拔蚌的话，我觉得太贵了，四百多一斤，我觉得没有必要，就这么一个，对吧？一千块完全没意义。好了，我是天鹏大元帅。如果喜欢我视频的观众老爷们，不妨帮我点个赞。那我们下期再见。